हेलो एंड वेलकम योर टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज में मैं किशोर चंद्रा एक बार फिर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जाना था राइजिंग विंडो फॉलिंग विंडो बुलिस मीटिंग लाइन एवं बेरिस मीटिंग लाइन के बारे में आज हम कुछ और डबल कैंडल पैटर्न के बारे में समझने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं और आज सबसे पहले बात करेंगे बुलिस सेपरेटिंग लाइन के विषय में हाँ जी दोस्तों बुलिस सेपरेटिंग लाइन भी कैंडल का एक पैटर्न है और यह एक तेजी को बने रहने को दर्शाने वाला कैंडल पैटर्न है सबसे पहले इसके नाम के बारे में जान लेते हैं तो बुलिस सेपरेटिंग लाइन ने तीन शब्दों से मिलकर बना है बुलिस का मतलब तेजी सेपरेटिंग का मतलब अलग करना और लाइन का मतलब लकीर जापानीज ने इसका नाम एक लाइन के अलग अलग होने के नाम पर रखा है यह एक बुलिस कंटिन्यूशन कैंडल पैटर्न है इसमें दोनों कैंडलें एक दूसरे के विपरीत होती हैं और जब भी चार्ट में यह पैटर्न बनता है तब यह माना जाता है कि जो तेजी का ट्रेंड चल रहा है वो अभी चलता रहेगा और अभी और भी तेज हो सकता है ये पैटर्न दो कैंडलों से मिलकर बनता है इसमें पहली कैंडल लॉन्ग बियरिस कैंडल होती है और दूसरी लॉन्ग बुलिस कैंडल होती है अब बात करते हैं बुलिस सेपरेटिंग लाइन पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है तो दोस्तों इसमें जो पहली कैंडल है वो लंबी मंदी या लॉन्ग बियरिस कैंडल होनी चाहिए दूसरी कैंडल जोरदार तेजी के साथ में ओपन होनी चाहिए या यूँ कहें कि जहाँ पहली कैंडल ओपन हुई थी वही ओपन होनी चाहिए और तेजी की प्रबलता को जारी रखनी चाहिए जब भी क्लोज हो तब यह अपनी हाई प्राइस के आसपास ही बंद होनी चाहिए दूसरी कैंडल लॉन्ग बुलिस कैंडल होनी चाहिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दूसरी कैंडल में लोअर सेटो नहीं होनी चाहिए या फिर अगर हो भी तो ना के बराबर होनी चाहिए वॉल्यूम इनमें बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए यानी कि पहली कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम दूसरी कैंडल में होना चाहिए इन दोनों कैंडलों में कोई भी एक कैंडल या दोनों कैंडल भी मारो बोझू कैंडल हो सकती है यह पैटर्न चार्ट में चार प्रकार से दिखाई देता है और ये चारों प्रकार एक ही तरीके से काम करते हैं ये पैटर्न हर प्रकार के चार्ट में आसानी से दिखाई दे सकता है और हर प्रकार के चार्ट में यह बहुत अच्छी तरीके से काम करता है जिस दिन भी चार्ट में यह पैटर्न बनता है उसके अगले दिन प्राइस ज़्यादातर गैप ओपन देखे जाते हैं तो दोस्तों ये तो रही बुलिस सेपरेटिंग लाइन्स के विषय में कुछ बातें अगर इस विषय में आपके अगर कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले कैंडल से पैटर्न बेरिस सेपरेटिंग लाइन के विषय में आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बेरिस सेपरेटिंग लाइन के विषय में तो यह भी कैंडल का एक पैटर्न है यह मंदी की संभावना को बरकरार रखने का संकेत देता है यानी कि जो मंदी का ट्रेंड चल रहा है वो चलता रहेगा या और भी तेज से हो सकता है बेरिस सेपरेटिंग लाइन एक बेरिस से कंटिन्यूशन कैंडल से पैटर्न है यह पैटर्न भी दो कैंडलों से मिलकर बनता है जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं इसमें पहली कैंडल लॉन्ग बुलिस या लंबी तेजी की कैंडल होती है दूसरी कैंडल लॉन्ग बेरिस या लंबी मंदी की कैंडल होती है बेरिस सेपरेटिंग लाइन हमेशा मंदी के ट्रेंड में आने वाला कैंडल पैटर्न है जो कि यह ट्रेंड को बने रहने का संकेत देता है अब बात करते हैं बेरिस सेपरेटिंग लाइन कैसे बनता है और इसके बनने में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी जरूरी है तो दोस्तों इसमें पहली कैंडल लंबी तेजी या लॉन्ग बुलिस कैंडल होनी चाहिए दूसरी कैंडल जोरदार मंदी के साथ में ओपन होनी चाहिए या जो पहली कैंडल का ओपन प्राइस था वही ओपन होनी चाहिए और अपनी मंदी की प्रबलता को बनाए हुए रहनी चाहिए और जब यह कैंडल क्लोज हो तो यह अपने लो प्राइस के आसपास में ही क्लोज होनी चाहिए यह दूसरी कैंडल लॉन्ग बेरिस या लंबी मंदी की कैंडल होनी चाहिए दूसरी कैंडल में अपर सेडो नहीं होनी चाहिए अगर हो भी तो यह ना के बराबर होनी चाहिए बेरी सेपरेटिंग लाइन के अंदर से पैटर्न हर प्रकार के चार्ट यानी कि इंट्राडे डेली वीकली मंथली चार्ट में आसानी से दिखाई दे सकता है और यह भी हर प्रकार के चार्ट में अच्छा काम करता है जब भी चार्ट में यह पैटर्न बनता है तो उसके अगले दिन अक्सर मार्केट गैप डाउन देखे जाते हैं वॉल्यूम इन दोनों कैंडलों में बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए चार्ट में ये चार प्रकार से दिखाई दे सकते हैं और ये चारों प्रकार एक ही तरीके से काम करते हैं इस पैटर्न में कोई भी एक कैंडल या दोनों कैंडलें भी मारो बोझो कैंडल हो सकती हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप इसको पाँच मिनट पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप इसे डेली वीकली मंथली चार्ट में देख सकते हैं तो दोस्तों ये तो रही बातें हैं बेरिस सेपरेटिंग लाइन में लाइन के विषय में कुछ बातें हैं अगर इस संबंध में कोई सवाल या कोई जवाब आपके हों सुझाव हों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले कैंडल पैटर्न टू ब्लैक गैपिंग के विषय में तो दोस्तों यह भी कैंडल का एक पैटर्न है और यह भी बेरिस कंटिन्यूशन कैंडल पैटर्न है सबसे पहले इसके नाम के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों जापान के लोगों ने इसका नाम दो काली मोमबत्तियों के ऊपर में रखा है यह पैटर्न मंदी के ट्रेंड में बने रहने का संकेत
लॉन्ग बेरी से लंबी मंदी की कैंडलें होती हैं ये पैटर्न ज्यादातर मंदी के ट्रेंड में आने वाला कैंडल पैटर्न है जो कि ट्रेंड के बने रहने का संकेत देता है अब बात करते हैं यह पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना जरूरी है तो दोस्तों जो इसमें पहली कैंडल होती है ये लंबी मंदी की कैंडल होनी चाहिए दूसरी कैंडल पहली कैंडल के मध्य भाग के आसपास ओपन होनी चाहिए या फिर गैप अप ओपन होनी चाहिए खुलने के बाद में यह मंदी की प्रबलता को बनाई रहनी चाहिए और पहली कैंडल या लो के लो प्राइस या उसके भी नीचे जाकर अपना नया लो बनानी चाहिए दूसरी कैंडल में दूसरी कैंडल भी लॉन्ग बेरिस कैंडल होनी चाहिए इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी कैंडल अपनी पहली कैंडल के लो प्राइस के नीचे अपना क्लोज होनी चाहिए वॉल्यूम इन दोनों में बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए दोनों कैंडल में मारो वो जो कैंडल भी हो सकती हैं यह पैटर्न चार्ट में चार प्रकार से दिखाई देता है और हर प्रकार के चार्ट में यह अच्छी तरीके से काम करता है यह पैटर्न हर प्रकार के चार्ट में दिखाई देता है लेकिन इंटरडे और डेली चार्ट में ज़्यादा दिखा जाता है और इंटरडे डेली चार्ट में यह बहुत अच्छी तरीके से काम करता है तो दोस्तों ये तो रही बातें हैं टू ब्लैक गैपिंग के बारे में इस विषय में अगर आपके कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले कैंडल पैटर्न थ्रस्टिंग बेरिस के विषय में तो दोस्तों थ्रस्टिंग बेरिस भी कैंडल का एक पैटर्न है और यह बेरिस से कंटिन्यूएशन कैंडल पैटर्न है यह मंदी के ट्रेंड में बने रहने का संकेत देता है इसका मतलब यह है कि नीचे जाने वाला जो ट्रेंड है वो भी और भी नीचे जाएगा या नीचे जाने की इसकी रफ्तार और भी तेज हो सकती है यह पैटर्न भी दो कैंडलों से मिलकर बनता है इसमें पहली कैंडल लॉन्ग बेरिस से लंबी मंदी की कैंडल होती है दूसरी कैंडल लॉन्ग बुलिस से लंबी तेजी की कैंडल होती है यह पैटर्न हमेशा मंदी के ट्रेंड में आने वाला कैंडल पैटर्न है जो कि ट्रेंड के कंटिन्यू बने रहने का संकेत देता है अब बात करते हैं यह पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है तो दोस्तों इसमें जो पहली कैंडल है वो लॉन्ग बेरी से लंबी मंदी की कैंडल होनी चाहिए दूसरी कैंडल गैप डाउन ओपन होनी चाहिए और इसके बाद यह दूसरी कैंडल तेजी में रहनी चाहिए और तेजी की प्रबलता को बनाई रहनी चाहिए और जो पहली कैंडल का मध्य भाग है उसके ऊपर जाकर अपना हाई बनानी चाहिए और जब यह क्लोज हो तब यह पहली कैंडल के लो के और बीच के हिस्से के अंदर में क्लोज होनी चाहिए दूसरी कैंडल लंबी तेजी की कैंडल या लॉन्ग बुलिस कैंडल होनी चाहिए ये कैंडलें मारू बोजू कैंडलें भी हो सकती हैं यह पैटर्न इंट्राडे डेली वीकली मंथली चार्ट में आसानी से दिखाई दे सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप इसको पाँच मिनट पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे डेली वीकली मंथली चार्ट में देख अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं तो दोस्तों ये तो रही बातें फर्स्टिंग बेरिस के विषय में कुछ जानकारी अगर आपको जानकारी यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और नए कैंडल पैटर्न के साथ में तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार जय हिंद